குட் டே ஃபலர்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் கிரிப்டோனாலிட்டி கண்டெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு கிரிப்டோகிராஃபியை வந்துட்டு எப்படிலாம் நம்ம வந்து உடைக்கலாம் கிரிப்டோ கேட்ரிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு பூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு கிளாசிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் சைஃபர்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் சைஃபர்ஸுங்கிறது நிறையா இருக்குது அதில் கிளாசிக்கல் அப்படிங்கம்பாங்க அதாவது நம்ம இதில் பரதநாட்டியம் மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஓல்டு மெத்தடாலஜிஸ் பட் வந்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் வந்துட்டு புதுசாக ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி டெக்னிக் வந்து நம்ம உருவாக்குறப்போ வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அமையும் ஓகே ஸோ அதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் எதை வச்சு அப்படின்னா வேறு டெக்ஸ்ட்டையோ இல்லை நம்பரையோ இல்லை சிம்பிளையோ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஓகே இஃப் பிளைன் டெக்ஸ்ட் இஸ் வியூட் அஸ் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் தென் சப்ஸ்டியூஷன் இன்வால்ஸ் ரீப்ளேஸிங் பிளைன் டெக்ஸ்ட் பிட் பேட்டர்ன்ஸ் வித் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் பிட் பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை கேட்ரை கேட்ராக வந்து மாற்றுவோம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அதோட ரெலவெண்ட் அஸ்கி கேட்ரன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அதோட நம்பரை எடுத்து அதை பிட்ஸாக மாற்றி அந்த பிட்டை வந்துட்டு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த பிட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம் திரும்ப அஸ்கி கேட்ராக மாற்றி அதை நம்ம பிரிண்டபிள் கேட்ராக வந்து நம்ம கொண்டு வருவோம் ஓகே ஸோ அதான் வந்துட்டு இதோட மெத்தடாலஜி ஸோ அதில் வர்றது ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக் வந்துட்டு சீசர் சைஃபர் இது வந்துட்டு ஜூலியஸ் சீசரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பழமையான மெத்தடாலஜி இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க மில்ட்ரியில் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சில ஆங்கில புத்தகங்களில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க அவர் வந்துட்டு லவ்வருக்கு வந்து அனுப்பியிருக்கார் லெட்ரு ஸோ அப்போ வந்துட்டு சோல்ஜர்ஸ்லாம் வந்து இருப்பாங்க ஸோ நடுவில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு சோல்ஜர் இருப்பாங்களாம் அவங்க கை மாறி கை மாறி அங்கங்கே ஓடி ஓடி தான் போய் கொடுக்கணுமா ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொடுக்குறப்ப வந்துட்டு ரெண்டு மூணு சோல்ஜர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா படித்து பார்த்துருவாங்களாம் படித்து பார்த்ததை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த சப்பர் டைம் அப்படிம்பாங்க அதாவது நைட்டு சாப்பிட்ற டைப் டைமில் வந்துட்டு எல்லா சோல்ஜர்ஸும் வந்து அதை அதை வந்து படித்து பார்த்து சிரிப்பாங்க நம்ம ராஜா வந்து வருங்கால ராணிக்கு வந்து எப்படிலாம் லவ் ட்ரை அனுப்பியிருக்காங்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பாங்களாம் ஸோ இதை வந்து கேட்ட ஜூலியஸ் சீசர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அடுத்த தடவை வந்துட்டு ஒரு கீ யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கீயை யூஸ் பண்ணி அனுப்பிவிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து என்கிரி பண்ண டேட்டாவை அனுப்பிவிட்ருக்காப்புல ஸோ இப்போ யாராலையும் வந்து எடுத்து பார்க்கவே முடியலை ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் பயன்படுத்தின ஒரு என்கிரிப்ஷன் மெத்தடாலஜி ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதுக்கு பேர் ஜூலியஸ் சீசர் சைஃபர் அப்படிம்பாங்க ஷார்ட்டாக சீசர் சைஃபர்னு சொல்லுவாங்க ரீப்ளேசஸ் ஈச் லெட்டர் பை தேர்ட் லெட்டர் அதாவது ஏனா B, C, அப்புறம் D, ஓகேவா ஏனா டி அப்போ பீனா இ சீனா எஃப் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ அதே தான் இங்கே ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மீட் மீ ஆஃப்டர் தட் டோகா பார்ட்டி ஸோ சொன்ன மாதிரி ஏக்கு பாருங்கள் டோகாவில் ஏ இருக்கா அந்த ஏக்கு பார்த்திங்கன்னா டி இருக்குது ஸோ இங்கே எதுவுமே வந்து நம்மள்கிட்ட பி இல்லை ஸோ வேறு சி இல்லை டி இல்லை இக்கு பாருங்கள் எச் இருக்குது இங்கே மீட்டில் ரெண்டு இ இருக்குது அதுவுக்கு எச்சு தான் இருக்குது ஸோ இதை வச்சே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹேக்கர் வந்துட்டு இந்த ஏஇஐஓயு வவ்வல்ஸ் இல்லாமல் வந்துட்டு லெட்டர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த ஏஇஐஓயுவில் வந்துட்டு ஏஇஐஓயு வெறும் அஞ்சு அஞ்சு கேட்டர் தான் இருக்குது அப்போ இந்த அஞ்சு கேட்டரை வந்துட்டு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்சில் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கிரிப்டலைசிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் இந்த சீசர் சைஃபர்லாம் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இதை ஜென்ரல் சீசர் சைஃபராக மாற்றினாங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ என்று பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அது சீசர் சைஃபர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அதாவது ஒன்றுலேருந்து இருபத்தாறு வரைக்கும் என்னென்னாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஜென்ரல் சீசர் சைஃபர் ஸோ கேன் டிஃபைன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அஸ் ஏக்கு பதிலாக டி பிக்கு பதிலாக இ அப் டு இஜெட்டுக்கு பதிலாக சி ஸோ இது வந்து சர்க்குலர் கியூ மாதிரி அப்படி சுற்றி வரும் ஓகே ஸோ மேத்தமெட்டிக்கலி
சைஃபர் டெக்ஸ்டில் இருக்கிறத கீயை கழிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மார்க் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ளைன் டெக்ஸ் கிடச்சிரும் சேஃப் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் வந்து இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் அனுப்பி விடுறேன் அது வந்து ஃபோர் ஓகே நான் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு நான் பயன்படுத்துகிறேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும் ஐக்கு போகும் ஓகேவா இக்கு பதிலாக ஐக்கு போ ஐ போகும் ஓகேவா ஸோ திரும்ப எட்டுக்கு பதிலாக திரும்ப கழிச்சோம் அப்படின்னா திரும்ப என்ன வரும் நாலுன்னு கிடச்சிட போது அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதான் வந்து சீசர் சைஃபர் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப எளிமையான ஒரு சைஃபர் மத்திய ராஜ்ஜியம் வந்துட்டு இந்த ஜூலியஸ் சீசர் சைஃபர் ஸோ கிரிப்டாலிசிஸ் ஆஃப் சீசர் சைஃபர் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து இதில் இருபத்தி ஆறு பாசிபிள் சைஃபர்ஸ் தான் இருக்குது அதாவது கீ வந்து ப்ளஸ் ஒன்றுலேருந்து இல்லை ப்ளஸ் ஜீரோலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் இல்லை ப்ளஸ் ஒன்றுலேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ சிம்பிளி திரும்ப திரும்ப ஒரு ஒரு லெட்டர் நம்ம பயன்படுத்தணும்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக சொன்ன கண்டென்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பூர்ஃபோஸ் சர்ச்சுங்கிறது ரொம்ப எளிமையாக இதில் வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் வித் இன் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் ரைட் ஸோ ரொம்ப எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஒரு லெட்டருக்கு பதிலாக இன்னொரு லெட்டரை போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இதான் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்டை நீங்கள் பிரேக் பண்ணி பாருங்கள் ஜிசியுஏ விக்யூ டிடி ஜிசிஎம் ஸோ இதை நீங்கள் ஹோம் ஒர்க்காக நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு எனக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதோடு இதை நீ நிப்பாட்டிக்குவோம் நம்ம வந்து கோடிங் போவோம் ஓகே ஸோ வந்து ரெண்டு கோடிங் நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த கோடிங்கை வந்து உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் ஸோ மை பிசி மை லைஃப் ஜே ஜே கேஸ் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி ப்ராக்டிக்கல் ஓகே சீசர் டெமோ நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பற்றி உங்களுக்கு எங்கே தெரியும் ஸோ ரொம்ப வந்துட்டு இந்த ஜாவாவில் தான் வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ்டென்சிவாக பயன்படுத்த போகிறீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இன்பில்ட் கம்பைலர் ஒர்க் ஆகும் ஸோ வந்துட்டு எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ நான் வந்து இங்கே ரெண்டு டெமோ வச்சுருக்கேன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டெமோ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளாஸ் வந்து சிசி சைஃபர்னு செட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரைவேட் ஃபைனல் ஸ்ட்ரிங் அல்ஃபபட் ஈக்குவல் டு ஏலேருந்து எச்சிட் வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்மால் கேஸில் செட் பண்ணியிருக்கோம் அல்ஃபபட்டுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்கிரிப்ட் என்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரிங்கை வந்துட்டு ரிட்டன் பண்ணுது உள்ளே என்ன வாங்குகிறோம் ஸ்ட்ரிங் ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட்டும் இன்டிஜரில் ஸ்விஃப்ட் கீயையும் நம்ம வாங்குகிறோம் ஓகே ஸோ உள்ளே வந்து இதான் வந்துட்டு என்கிரிப்ட் பண்ணுற செட் ஆஃப் கோடிங் ரைட் இது டீக்ரிப்ட் பண்ணுற கோடு இந்த இடத்துல இருக்குது ஓகேவா ஸோ முதல்ல வந்து கால் பண்ணுறதுலேருந்து வருவோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கு ப்ளைன் டெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஜூன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸ்விஃப்ட் கீ வந்துட்டு நாலு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சீசர் சைஃபர் சிசி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு எதுக்கு இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சீசர் சைஃபருங்கிற ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு வி ஆர் க்ரியேட்டிங் ஏ ஆப்ஜெக்ட் வித் அ நேம் ஆஃப் நேம் அஸ் சிசி ரைட் ஸ்ட்ரிங்கு சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டு சிசி டாட் என்கிரிப்ட் ஆஃப் ப்ளைன் டெக்ஸ்ட் கமா ஷிஃப்ட் கீ ஸோ அந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட்டையும் ஷிஃப்ட் கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அனுப்பி விட்றோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்பி விட்றோம் ஆப்ஜெக்ட் மூலிமா அனுப்பி விட்றோம் ஸோ ரிட்டன் ஆகிற வேல்யூ இந்த ஸ்ட்ரிங் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த இப்போ என்கிரிப்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மேலே பார்ப்போம் இப்போ ஸோ என்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பிளைன் டெக்ஸ்ட்டு இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே லோயர் கேஸாக நம்ம மாற்றிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நல்லா மாற்றிக்கிறோம் நல்லா மாற்றிக்கிட்டு ஒரு லூப்பு க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த லூப்பில் வந்து ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் பிளைன் டெக்ஸ்ட் டாட் லென்த் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுறோம் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டோட லென்த்தை வரைக்கும் அந்த லூப்பு சுற்றும் ஸோ ஜீரோலேருந்து இப்போ அஞ்சு கேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து நாலு வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ஒன்றுனு மாற்றினா என்ன
ஓகேவா ஸோ பிளேன் டெக்ஸ்ட்டு என்பது நம்ம கொடுத்துருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஜூனு ஓகே ஆல்ஃபபெட் என்பது என்ன அந்த ஏலேருந்து இச்சிட்டு வரைக்கும் இருக்கிறது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு கேர் அட் ஆஃப் ஐ பிளைன் டெக்ஸ்டில் அந்த ஜீரோத்து பொசிஷனில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எடுக்கிறோம் ஓகே எடுத்து அதை வந்துட்டு ஆல்ஃபபெட்டில் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்ட் கேர் பொசிஷனில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஸ்விஃப்ட் கீ ப்ளஸ் கேர் பொசிஷன் இப்போ இந்த கேர் பொசிஷன் இருக்குல்ல அதாவது இப்போ வந்து எஸ்ன்னு எடுத்துருக்கா அப்போ எஸ்ன்னு எடுத்தால் எங்கே இருக்குது அப்படியே ரிவர்ஸில் வந்து பார்ப்போமா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று இருபது பத்தொம்பது பதினெட்டு ஓகே ஸோ பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேர் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ இந்த கேர் பொசிஷனில் வந்துட்டு இப்போ என்ன இருக்கும் பதினெட்டு ஸ்விஃப்ட் கீ என்ன நாலு அப்போ பதினெட்டு ப்ளஸ் நாலு பதினெட்டு ப்ளஸ் நாலுனா என்ன வரும் நம்மளுக்கு டிஇவிடபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ அதை ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ ரன் பண்ணுறதுக்கு ஜாவா ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம வின் டு ஓப்பன் த கமாண்ட் ப்ராம்ட் ஸோ கமாண்ட் ப்ராம்ட்டு போயிட்டு நம்ம எதில் நம்ம வச்சுருக்கோமோ அந்த பார்த்தை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் இதில் இருக்க அப்படியே பார்த்த காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணோம்னா வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜாவாவுக்கு பார்த் செட் பண்ணணும் ஜாவா சி ஓகே ரெண்டாவது தான் செக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ரெண்டாவது ஜாவா சி இது என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் நம்ம சீசர் டெமோ சீசர் டெமோ டாட் ஜாவா ஜாவா சீசர் டெமோ ஸோ எஸ்ஸுக்கு டபுள்யூன்னு வந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாடலோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ ரிஜெக்ட்டுக்கு தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு நம்பர் வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டுன்னு தாண்டி போயிடும் ஸோ அப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா திரும்ப ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி இதிலே செட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக இந்த பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி தான் இந்த இது டோட்டலாகவே ஒர்க் ஆகுது ஸோ ரீப்ளேஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு திஸ் டாட் ஆல்ஃபபெட் டாட் கேர் ஆட் ஆஃப் கீ வேல்யூ ஸோ இந்த கீ வேல்யூவில் இருக்கிற அந்த பொசிஷனில் என்ன ஆல்ஃபபெட் இருக்கோ அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ரீப்ளேஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிற கண்டென்ட்டை போய் அதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ சைஃபர் டெக்ஸ்டில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கேரக்டரை நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் டிக்ரிப்ஷன் ப்ராசஸும் ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ இன்னொரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது ஆனால் இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அதாவது ப்ரீவியஸில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ இந்த கேட்ரஸ்லாம் வந்துட்டு ஆல்ஃபபெட்டுங்கிற ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எங்கள் ஒரு இடத்துலையும் ஆல்ஃபபெட்டை நம்ம பயன்படுத்தலை ஓகே அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆஸ்கி டேபிள் பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த அஸ்கி டேபிள் நீ முதல்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னா அந்த அறுபத்தஞ்சி தொண்ணூற்றி ஏழு இதை மட்டும் நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுங்க என்ன அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சு என்பது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்துங்க தெரியுதா ஏலேருந்து இஜட்டு இங்கே வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த அறுபத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் ஓகே அறுபத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் கேபிட்டல் ஏ டு இஜட்டு சுமால் ஏ டு இஜட்டு வந்துட்டு தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து எங்கே இருக்குது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதில் புரிஞ்சுருக்கும் ஏன் அறுபத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோன்ட்டு ஓகே ஸோ அறுபத்தி அஞ்சுங்கிறது கேபிட்டல் ஏ தொண்ணூற்றி ஏழுங்கிறது என்ன ஸ்மால் ஏ ஓகே ஸோ இந்த கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ எங்கே பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஈஸ் அப்பர் கேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அறுபத்தஞ்சு பயன்படுத்தியிருக்கோம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த தொண்ணூற்றி ஏழில் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது அதே மாதிரி தான் இந
அது மாதிரி லூப் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்காக அதுக்குள்ளேயே சுற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஓகே டெக்ஸ்ட்டு டாட் கேர் அட் ஆஃப் ஐ ஸோ இந்த ஜீரோ இதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டோட இன்டிஜர் ஃபார்மேட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது அஸ்கி வேல்யூவை எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு ப்ளஸ்ஸு அந்த ஷிஃப்ட்டு கோடு அதாவது அந்த கீயை பயன்படுத்திக்கிறோம் பயன்படுத்தி மைனஸ் அறுபத்தஞ்சு அப்படின்றோம் அப்புறம் மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் திரும்ப பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அறுபத்தஞ்சு பண்ணோம்னா திரும்ப என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஏ டு இஜெட்டுக்குள்ளேயே இது சுற்றும் புரியுதா ஸோ அதே தான் இங்கேயும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஓகே இது வந்துட்டு என்கிரிப்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்தியிருப்போம் டீக்ரிப்ஷன் இதில் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ப்ரீவியஸ் கோடிங்லேருந்து இது லைட்டாக நான் மாற்றிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்துட்டு லோயர் கேஸ் அப்பர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்காமல் அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு இதுதான் வந்துட்டு பிரிண்டபிள் கேரக்டர்ஸ் அதாவது ஏலேருந்து இஜட்டு ஸ்மாலு கேபிட்டலு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்பர்ஸு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் சிம்பல்ஸ் இது எல்லாமே பிரிண்டபிள் கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அஸ்கீலாம் ஸோ அது வந்து முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் தான் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டு கீ யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதோட மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நூற்றி இருபத்தாறு ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படி டிக்ரிப்ஷன் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ்னு போட்டு ரன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே வந்து நான் வந்து சைஃபரை வந்து ரன் பண்ணிட்டேன் ரன் பண்ணி சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை வந்து எடுத்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எடுத்து நான் உள்ளே வந்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரன் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடச்சி கொடுத்த வேல்யூ திரும்ப எனக்கு கிடச்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அஸ்கி டேபிளு இந்த அஸ்கி டேபிளில் பார்த்தா தெரியும் முப்பத்தி ரெண்டுங்கிறது ஸ்பேஸு அதே மாதிரி நூற்றி இருபத்தி ஆறுங்கிறது ஐஃபன் இந்த டெல் சிம்பிள் இருக்குல்ல அது வராது டெல் பண்ணுறோம்ல அது வந்துட்டு இதில் ஒர்க் ஆகாது அதனால் முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி இருபத்தாறு தான் பிரிண்டபிள் அஸ்கி கேரக்டர் ஸோ அதனால் அது வந்து பயன்படுத்துகிற மாதிரி தான் நம்ம இது டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இது வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு சீசர் சைஃபர் ஓகே ஃபர்லஸ் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே ஓப் யூர் ஆல் ஸ்டேயிங் சேஃப் அட் ஹோம் நீங்களும் இந்த மாதிரி நிறைய கோடிங் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நிறைய தெளிவு கிடைக்கும் பை ஃபர்லஸ்